ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பைத்தான் பைத்தான்னா என்ன பைத்தான் அப்படின்னா பாம்பு இல்லைப்பா பைத்தான் அப்படிங்கிறது ஒரு லாங்குவேஜ் ஒரு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் இது ரொம்ப சிம்பிளான ரொம்ப ஈஸியான ஒரு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் நம்ம லெவன்த்தில் C++ ப்ளஸ் ப்ளஸ் படிச்சிருப்போம் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் ப்ரோ ஹை லெவல் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் தான் இந்த பைத்தான்ங்கிறது இந்த பைத்தான் லேர்ன் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸி இதில் நிறைய ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குது இதில் நிறைய மாடியூல்ஸ் பில்டின் மாடியூல்ஸ் இருக்கிறதுனால எவ்வளவு காம்ப்ளெக்ஸ் ப்ரோக்ராமாக இருந்தாலும் அதை ரொம்ப சிம்பிளாக நம்ம சால்வ் பண்ண முடியும் ஸோ இந்த பைத்தானோட சிம்பிளிசிட்டி அண்ட் இதோட யூசேஜினால தான் இந்த பைத்தான் இன்றைக்கி டாப் டென் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜில் ஒரு லாங்குவேஜாக இருக்குது ஸோ இந்த பைத்தான் லாங்குவேஜை யூஸ் பண்ணி எப்படி ப்ரோக்ராம்ஸ் எல்லாம் எழுதுறது அப்படிங்கிறத பற்றி தான் நாம் இந்த வீடியோ சீரீஸில் பார்க்க போகிறோம் இந்த லாங்குவேஜுக்கு ஏன் சார் பைத்தான்னு பேர் வந்தது இந்த லாங்குவேஜுக்கு பைத்தான்னு பேர் வந்தது ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஸ்டோரி இந்த லாங்குவேஜை கிரியேட் பண்ண குயிடோ வான் ராசும் அப்படிங்கிறவர் நைன்டீன் நைன்டி ஒன்ல சிடபிள்யூஐ அப்படிங்கிற ஒரு ஆர்கனைசேஷன்ல ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கிறப்ப தான் இந்த லாங்குவேஜ் அவர் டெவலப் பண்ணார் இந்த பைத்தான்ங்கிற லாங்குவேஜ் பட் பிகினிங்ல இதுக்கு எதுவும் நேம் அவர் வைக்கல பட் இதுக்கு ஏதாவது ஒரு நேம் வைக்கணும் இல்லையா இப்போ சி சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் ஜாபா அந்த மாதிரி இதுக்கு ஏதாச்சும் ஒரு நேம் வைக்கணும் என்ன நேம் வைக்கலாம் அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு இருந்தாரு அந்த நேரத்தில் ரொம்ப ஃபெமிலியராக இருந்த பிபிசியோட ஒரு சீரீஸ் மாண்டி பைத்தான்ஸ் ஃப்ளையிங் சர்க்கஸ் ஸோ இதில் அந்த பைத்தான் அது அந்த சீரீஸில் வர அந்த பைத்தான் அப்படிங்கிற நேமையே அவருடைய லாங்குவேஜ் நியூவாக டெவலப் பண்ண அந்த லாங்குவேஜுக்கும் வச்சுருக்காரு இதுதான் இந்த பைத்தான் அப்படிங்கிற நேம் வரத்துக்கான ரீசன் ஃபஸ்ட்டு நம்ம கம்ப்யூட்டர் அல்லது லேப்டாப்பில் எப்படி பைத்தானை இன்ஸ்டால் பண்ணுறதுங்கிறத பற்றி பார்க்கலாம் கூகுள் சர்ச்சில் போயிட்டு பைத்தான்னு டைப் பண்ணுங்கள் இப்போ பைத்தானோட அஃபிஷியல் வெப்சைட்க்கான லிங்க் இங்கே வரும் பைத்தான் டாட் ஓஆர்ஜி அந்த லிங்க் ஃபஸ்ட் உள்ள லிங்க்கு தான் அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் இப்போ பைத்தானோட அஃபிஷியல் வெப்சைட் ஓப்பன் ஆகிடும் இந்த அஃபிஷியல் வெப்சைட்டில் இருந்தால் நம்ம பைத்தானை டவுன்லோட் பண்ணலாம் இதில் டவுன்லோட்ஸுங்கிற ஆப்ஷனுக்கு போனீங்கன்னா இப்போ கரண்ட் வருஷன் என்னவோ அந்த வருஷன் அங்கே டவுன்லோட் இருக்கும் டவுன்லோட் ஃபார் விண்டோஸ் இருக்கு இல்லையா கீழே இல்லை பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் இப்போ அந்த ஃபைல் அதாவது பைத்தானோட சிஸ்டம் ஃபைல் டவுன்லோட் ஆகும் சேவ் ஃபைல் அப்படிங்கிற பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் பை டிஃபால்ட் நம்ம சேவ் பண்ணுற தட் ஈஸ் நம்ம டவுன்லோட் பண்ணுற எல்லா ஃபைலுமே விண்டோஸோட டவுன்லோடுங்கிற ஃபோல்டரில் தான் போய் ஸ்டோர் ஆகிருக்கும் ஸோ இது கம்ப்ளீட்டாக டவுன்லோட் ஆன டவுன்லோட் ஆனதுக்கு அப்புறமா அங்கேருந்து நம்ம பைத்தானை இன்ஸ்டால் பண்ணிடலாம் ஓகே இப்போ நம்ம டவுன்லோட் பண்ண பைத்தான் சிஸ்டம் ஃபைல் இங்கே டவுன்லோட்ஸுங்கிற ஃபோல்டரில் இருக்குது பைத்தான் த்ரீ பாயிண்ட் எயிட் பாயிண்ட் டூ இதை டபுள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இப்போ இன்ஸ்டாலேஷன் ப்ராசஸ் ஸ்டார்ட் ஆகிடும் அது ரொம்ப சிம்பிள் ப்ராசஸ் தான் நம்ம சிஸ்டத்தோட ஸ்பீடு பேஸ் பண்ணி அது கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் இப்போ இன்ஸ்டால் நவுங்கிற ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இப்போ இன்ஸ்டாலேஷன் போய்கிட்டு இருக்கு ஸோ இது சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இன்ஸ்டால் ஆனதும் கடைசியாக சக்ஸஸ்ஃபுல்லி இன்ஸ்டால்டுன்னு ஒரு மெசேஜ் வரும் அதுக்கப்புறம் க்ளோஸுங்கிற பட்டனை கிளிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்கள் சிஸ்டத்தில் பைத்தான் இன்ஸ்டால் ஆகிடுச்சு அப்படின்ற அர்த்தம் ஓகே நம்ம சிஸ்டத்தில் பைத்தான் சக்ஸஸ்ஃபுல்லி இன்ஸ்டால்டு நம்ம விண்டோஸ் செவன் வச்சுருந்தோம்னா ஸ்டார்ட் ஆல் ப்ரோக்ராம்ஸ் பைத்தான் எடுத்தீங்கன்னா பைத்தான் ஐடி நமக்கு வந்துடும் வராஸ் நம்ம விண்டோஸ் எயிட் வச்சுருந்தீங்கன்னா பைத்தானுக்கான ஒரு ஷார்ட் கட்டை நம்ம டாஸ்க் பாரில் பின் பண்ணிடுவோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் சர்ச்சில் இருந்து பைத்தான் டைப் பண்ணால் பைத்தானோட ஐடி வந்துருச்சு அதை அப்படியே ரைட் கிளிக் பண்ணுங்கள் அதில் பின் டு டாஸ்க் பார் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு இல்லையா அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இந்த பைத்தானோட பைத்தான் ஐடியோட ஒரு ஷார்ட் கட் நம்ம சிஸ்டத்தோட டாஸ்க் பாரில் பின் ஆகிடும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் கீழே ஸ்டார்ட் பாரில் பின் ஆகிருக்கு ஸோ இதை கிளிக் பண்ணாலே நம்ம போதும் ஈஸியாக நம்ம பைத்தானை பைத்தானோட ஐடியை லான்ச் பண்ணலாம் ஓகே இப்போ நம்ம டாஸ்க் பாரில் இருக்கிற பைத்தானோட ஐடிஎல்இ ஷார்ட் கட்டை கிளிக் பண்ணதும் பைத்தானோட ஐடிஎல்இ விண்டோ ஓப்பன் ஆகிருக்கு இப்போ நீங்கள் பார்க்குறது தான் ஐடிஎல்இ விண்டோ இன்டகிரேட்டட் டெவலப்மெண்ட் லேர்னிங் என்விரான்மெண்ட் ஐடிஎல்இ இதுதான் பைத்தான் ப்ரோக்ராம் எழுதுறதுக்கான பேசிக் பிளாட்ஃபார்ம் இந்த விண்டோவில் தான் நம்ம பைத்தானோட ப்ரோக்ராம் எல்லாம் எழுத போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த விண்டோவோட ஸ்ட்ரக்சரை பார்த்துடலாம் டாப்பில் இருக்கிறது டைட்டில்
ரொம்ப சின்னதாக இருக்கும் ஸோ இதை நம்ம வந்து என்லார்ஜ் பண்ணலாம் என்லார்ஜ் பண்ண நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் ஆப்ஷன்ஸுங்கிற மெனு இருக்கு இல்லையா அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா கான்ஃபிகர் ஐடிஎல்இ அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் வரும் இப்போ ஸ்க்ரீனில் பார்த்தீங்க இல்லையா அந்த மாதிரி இந்த ஆப்ஷனை நீங்கள் கிளிக் பண்ண உடனே செட்டிங்ஸ் டயலாக் பாக்ஸ் வரும் இந்த செட்டிங்ஸ் டயலாக் பாக்ஸில் ஃபாண்ட் ஃபேஸ் அது கீழே சைஸுன்னு இருக்கு டிஃபால்ட்டாக டென் சைஸ் இருக்கும் நான் இப்போ அதை ஃபோர்டீன் சைஸ்ன்னு மாற்றிடுறேன் கொஞ்சம் அந்த ப்ரிவியூவில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் எல்லாமே கொஞ்சம் என்லார்ஜாக இருக்கும் இப்போ ஓகே கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஐடிஎல்இ விண்டோவில் இருக்கக்கூடிய இந்த ஃபான்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் என்லார்ஜாக இருக்கும் ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் சைஸ்க்கு இருக்கும் ஸோ நம்ம கொஞ்சம் நல்ல விசிபிலிட்டி இருக்கும் ரொம்ப சின்னதாக இருக்கிறத விட இதில் பார்க்கும்போது கொஞ்சம் நல்ல விசிபிலிட்டி இருக்கும் பைத்தான் ஐடிஎல்இயில் ப்ரோக்ராம்ஸை எழுதுறதுக்கு ரெண்டு மெத்தட் இருக்கு ஒன்று இன்ட்ராக்டிவ் மெத்தட் ஆர் மோட் செகண்ட் ஒன் ஸ்கிரிப்ட் மோட் இந்த ஒவ்வொரு மோட்லையும் எப்படி ப்ரோக்ராம் எழுதுறதுங்கிறத பற்றி பார்க்கலாம் இன்ட்ராக்டிவ் மோட் ஆஃப் ரைட்டிங் கோட் இஸ் வெரி சிம்பிள் ப்ராசஸ் டேரக்டாகவே நம்ம ஐடி ஸ்க்ரீனில் இருக்கிற அந்த ப்ராம்ட் இருக்கு இல்லையா கர்சர் பிளிங்க் ஆகிட்டு இருக்கோம் அந்த ப்ராம்ட்டில் டேரக்டாக நம்ம கோடை டைப் பண்ணலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் ஒரு சின்ன கோடு ஒன்று டைப் பண்ணுறேன் பாருங்கள் ஒரு வேரியபிள் ஏ அப்படின்ட்டு டிக்ளேர் பண்ணுறேன் ஏ ஈக்குவல் டு ஃபைவ் அண்ட் தென் பிங்கிற வேரியபிள் பி ஈக்குவல் டு த்ரீ இந்த வேரியபிள்லாம் எப்படி டிக்ளேர் பண்ணணும் மற்றதெல்லாம் நான் உங்களுக்கு பின்னாடி சொல்கிறேன் இப்போ ஒரு சிம்பிள் கோடு தான் இது ஸோ பிரிண்ட்டு ஏ இன்ட்டு பி இதை நீங்கள் டைப் பண்ணி என்டர் ப்ரெஸ் பண்ண உடனே இம்மிடியேட்டாக அதோட ரிசல்ட் வந்துடும் ஸோ இந்த மாதிரி டேரக்டாகவே கோட் ஐடியில் டைப் பண்ணுறதுக்கு தான் இன்ட்ராக்டிவ் மோட் அப்படின்னு பேர் ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட்டு ஸ்கிரிப்ட் மோட்னா என்னன்னு பார்க்கலாம் பைத்தான் ஐடியிலிருந்து ஒரு டெக்ஸ்ட் எடிட்டரை எடுத்து அந்த டெக்ஸ்ட் எடிட்டரில் கோடை டைப் பண்ணுறது தான் ஸ்கிரிப்ட் மோடு இப்போ நம்ம ஃபைலில் போய் நியூன்னு கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இப்போ ஒரு நியூ டெக்ஸ்ட் எடிட்டர் வந்துடும் இது வந்து ஒரு சிம்பிள் நோட் பேட் தான் இது வேற ஒன்றும் இல்லை இன்பில்ட்டாக பைத்தானோடு இருக்கிற ஒரு இன்பில்ட்டு நோட் பேட் இந்த நோட் பேடில் நம்ம பைத்தான் கோடை டைப் பண்ண போகிறோம் நம்ம வெளியில் இன்ட்ராக்டிவ் மோடில் என்ன கோட் டைப் பண்ணமோ அதே கோடை தான் இப்போ இங்கே டைப் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஏ ஈக்குவல் டு டென் அண்ட் பி ஈக்குவல் டு த்ரீ பிரிண்ட் இது ரெண்டும் ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட் இது ஒன்று ஒன்று ஒரு ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் முடிச்சதும் என்ட்ரு ப்ரெஸ் பண்ணணும் இதெல்லாம் எப்படி நம்ம டீட்டெயிலாக ப்ரோக்ராம் எப்படி எழுதுறதுங்கிறதெல்லாம் நான் பின்னாடி சொல்கிறேன் ஸோ இது ஒரு சிம்பிள் ப்ரோக்ராம் தான் பிரிண்ட் ஏ ப்ளஸ் பி மூணே லைன் இருக்கிற இந்த ப்ரோக்ராம் இதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட்டு இந்த ஃபைலை நீங்கள் சேவ் பண்ணணும் ஸோ ஃபைல் சேவ் இல்லை கண்ட்ரோல் எஸ் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா சேவ் ஆஸ் டயலாக் பாக்ஸ் வந்துடும் இதில் ஃபைலுக்கு ஒரு நேம் நீங்கள் கொடுக்கணும் பை டிஃபால்ட்டு எல்லா ஃபைல் நேமும் டாட் பிஒய் அப்படிங்கிற எக்ஸ்டென்ஷனோடு தான் அது ஸ்டோர் ஆகும் ஸோ நீங்கள் எக்ஸ்டென்ஷன் தர வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஓகே இப்போ நான் ஃபைலோட நேம் டெஸ்ட் ஒன்னு கொடுத்துட்றேன் சேவ் பட்டனை கிளிக் பண்ணிடலாம் இப்போ இந்த ஃபைல் அங்கே ஸ்டோர் இந்த இன்டர்னலாக ஸ்டோர் ஆகிருக்கும் இப்போ இதை ரன் பண்ணணும் ரன்னுங்கிற ஆப்ஷனில் ரன் மாடியூல் அப்படிங்கிற பட்டன் இருக்கு கிளிக் பண்ணிங்க ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணலாம் இல்லை எஃப்ஐ நம்ம ஃபங்க்ஷன் கீ இருக்கில்ல கீபோர்டில் அதில் எஃப்ஐ ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ரிசல்ட்டு இந்த ஐடி ஸ்க்ரீனில் வந்துடும் ஸோ இந்த மாதிரி ப்ரோக்ராம் எழுதுறது தான் ஸ்கிரிப்ட் மோட் அப்படின்னு பேர் இது வரைக்கும் இந்த வீடியோவில் வாட் இஸ் பைத்தான் ஹவு டு இன்ஸ்டால் பைத்தான் and what are the different modes to write python programs ingrada patti learn panna idha base panni neenga unga laptop liyo illa unga computer liyo python ah download panni install panni vechikinga and ipo namma paatha and script mode and interactive mode use panni chinna chinna code eppadi type pandradengra or practice pannunga inno depth ah eppadi program eduthala ingrada adutha adutha video kalla paakalam indha video patti unga karuthukala comment box la eludunga இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க